Sau pha tranh bóng bỏng, tuyển thủ Việt Nam chấn thương nặng vùng đầu phải nhập viện cấp cứu. Trận đấu giao hữu giữa tuyển Việt Nam với đội tuyển Palestine diễn ra lúc 19h30 ngày 11 tháng 9 trên sân vận động Thiên Trường Nam Định. Ở trận đấu này, các cầu thủ Việt Nam có cơ hội so tài với các cầu thủ đang chơi bóng ở châu Âu của tuyển Palestine. Đây là cuộc tái đấu của đội tuyển Việt Nam với Palestine sau 9 năm. Trong hiệp 1, cầu thủ hai đội liên tục nằm sân vì chấn thương. Phút 22, Triệu Việt Hưng va chạm mạnh với cầu thủ đối phương trong một pha tranh bóng bổng. Cả hai đều bị chảy máu đầu và nằm sân, cần nhờ tới sự chăm sóc của đội ngũ y tế. Trong khi cầu thủ bên phía Palestine vẫn có thể tiếp tục thi đấu sau khi được bác sĩ sơ cứu, huấn luyện viên Trezor bắt đắc dĩ phải rút Việt Hưng ra sân, nhường vị trí cho Trương Tiến Anh. Sau khi rời sân, Việt Hưng lập tức được đưa lên xe cứu thương tới bệnh viện kiểm tra. Đây là điều đáng tiếc với tiền vệ câu lạc bộ Hải Phòng, bởi đây là trận đấu đầu tiên của anh cho đội tuyển quốc gia. Ngoài Việt Hưng, một cầu thủ khác của tuyển Việt Nam là Phạm Trung Hiếu cũng phải sớm rời sân khi trận đấu mới trôi qua được hơn 10 phút vì chấn thương ở chân. Trận này huấn luyện viên Trezor thực hiện nhiều thử nghiệm ở tuyển Việt Nam, trong đó có việc bố trí Việt Hưng và Trung Hiếu ở hai cánh. Hoàng Đức đá cao nhất trên hàng công, tuy nhiên tuyển Việt Nam thi đấu không hiệu quả để đối phương cầm hòa không đều trong hiệp 1. Việc phải thay Trung Hiếu và Việt Hưng đều nằm ngoài dự tính của huấn luyện viên Trezor. Đây là lần đầu tiên nhà cầm quân người Pháp cho Việt Hưng đá chính, trong khi Trung Hiếu cũng lần đầu được khoác áo tuyển quốc gia. Trong hiệp 1 ở trận tuyển Việt Nam-Palestine, hai đội không tạo ra được nhiều cơ hội nguy hiểm. Tuy nhiên sang hiệp 2, Công Phượng và Tuấn Hải ghi bàn, mang về chiến thắng 2-0 cho đoàn quân huấn luyện viên Trezor đã rõ mức độ chấn thương của hai tân binh đội tuyển Việt Nam. Tối ngày 11 tháng 9, đội tuyển Việt Nam dưới sự dẫn dắt của huấn luyện viên Trezor có trận giao hữu với đội tuyển Palestine trên sân vận động Thiên Trường Nam Định thuộc khuôn khổ dịp FIFA Days tháng 9 năm 2023. Ở màn so tài này, tuyển Việt Nam giành chiến thắng 2-0 trước Palestine. Hai cầu thủ lập công là tiền đạo Công Phượng và Tuấn Hải. Thế nhưng niềm vui của những chiến binh sao vàng không trọn vẹn khi hai cầu thủ Triệu Việt Hưng và Phạm Trung Hiếu không may dính chấn thương khá nặng. Trung Hiếu dính chấn thương khi móng mới lăn được 10 phút, anh không thể tiếp tục thi đấu, phải rời sân bằng cáng để đi cấp cứu, nhường lại vị trí cho Hồ Tấn Tài. Hơn 10 phút sau, đội tuyển Việt Nam tiếp tục nhận tin giữ khi tiền vệ Triệu Việt Hưng bị chảy máu khá nhiều ở vùng chán trong tình huống va chạm mạnh trên không với cầu thủ Palestine. Sau khi được các bác sĩ sơ cứu, Việt Hưng nhanh chóng được đưa lên xe cứu thương rồi chuyển đến bệnh viện để cấp cứu. Trương Tiến Anh là cầu thủ được tung vào sân để chám vào vị trí của anh. Theo thông tin mới nhất xác nhận, hậu vệ Trung Hiếu bị gãy một phần ba dưới xương mác chân phải, trong khi Triệu Việt Hưng chấn thương phần mềm, rách sâu ở vùng chán và phải khâu hai mấy mũi. Có thể thấy đây đều là những chấn thương khá nặng với cả hai cầu thủ thuộc biên chế câu lạc bộ Hải Phòng. Họ dự kiến mất khoảng vài tuần mới có thể thi đấu trở lại. Đây là lần đầu tiên Trung Hiếu và Việt Hưng được lên tuyển và ra sân thi đấu cho đội tuyển quốc gia dưới thời huấn luyện viên Trezor. Họ cũng là những chân sút chủ lực của đội bóng đất cảng trong bối cảnh Hải Phòng FC chuẩn bị tranh tài tại AFC. Cup 2023-2024 thì quả thực thông tin này rất bất lợi cho thầy trò huấn luyện viên Chu Đình Nghiêm. Tại họp báo sau trận, huấn luyện viên Trezor bày tỏ tiếc nuối khi hai cậu học trò bị chấn thương và phải rời sân từ sớm. Đây đều là hai cầu thủ tôi muốn thử nghiệm. Thật đáng tiếc họ đều đến từ câu lạc bộ Hải Phòng, đội bóng sắp thi đấu tại AFC Cup, vị trí lực gia người Pháp bộc bạch. Hưng Hiếu gãy xương mát, Việt Hưng phải khâu 20 mũi ở đầu. Trong trận đấu giữa tuyển Việt Nam và Palestine, Trung Hiếu cùng Việt Hưng chưa kịp thể hiện bản thân trước huấn luyện viên Trozier thì đã phải rời sân vì chấn thương. Ở phút thứ 10, pha va chạm với cầu thủ đối phương khiến Trung Hiếu bị đau cổ chân và rời sân bằng cán. Đây là lần đầu tiên thủ thành câu lạc bộ Hải Phòng khoác áo đội tuyển quốc gia. Trong khi đó, ở phút 22, Triệu Việt Hưng va chạm mạnh với cầu thủ Palestine trong một pha không chiến. Vùng trán của Việt Hưng bị chảy máu rất nhiều, phải nhờ tới sự hỗ trợ của đường ngũ y tế trước khi nhập viện cấp cứu. Theo kết quả kiểm tra, Trung Hiếu bị gãy xương mát và cần tới 2 tháng điều trị. Như vậy, cầu thủ câu lạc bộ Hải Phòng không thể thi đấu ở AFC Cup 2023, có thể vắng mặt 2-3 vòng đấu đầu tiên ở mùa giải V-League 2023-2024. Trong khi đó, chấn thương vùng đầu của Triệu Việt Hưng phải khâu 20 mũi và đang tiếp tục được theo dõi. Đây là lần đầu tiên Việt Hưng được đá chính ở đội tuyển Việt Nam dưới thời huấn luyện viên Trozier. Dù phải có những sự thay đổi bất đắc dĩ nhưng đội tuyển Việt Nam giành chiến thắng với tỷ số chung cuộc 2-0 trước đội Palestine, Nguyễn Công Phượng và Phạm Tuấn Hải là hai tiền đạo lần lượt lập công. Đây là bàn thắng rất ý nghĩa với cá nhân Công Phượng sau 2 năm anh mới lập công cho tuyển Việt Nam kể từ trận đấu với Malaysia vào năm 2021. Cựu tiền đạo Hoàng Anh Gia Lai chia sẻ, mọi trận đấu khi ra sân đều phải nỗ lực hết sức, bàn thắng là do công của tập thể. Đối với một tiền đạo, nhiệm vụ là ghi
Ban đầu tiền đạo Nguyễn Hữu Nam được xác định ban đá phản lưới nhà của U23 Việt Nam trước U23 Singapore gây bối rối khi không rõ Hữu Nam hay Hồng Phúc là tác giả. Ban đầu tiền đạo Nguyễn Hữu Nam được xác định là người đã đá phản lưới nhà khiến U23 Việt Nam bị gỡ hòa một đều trước U23 Singapore. Bài tường thuật trận đấu trên trang chủ AFC và VFF đều viết Hữu Nam đã đánh đầu về lưới nhà ở phút 58, sau đó Hữu Nam lập công chuộc tội bằng pha ghi bàn, nâng tỷ số lên 2-1 ở phút 77. Tuy nhiên, U23 Việt Nam không thể giữ vững chiến thắng khi Zikot giúp U23 Singapore có trận hòa hai đều ở phút 85. Tuy nhiên, báo cáo của giám sát trận đấu ghi nhận pha đá phản lưới nhà này thuộc về Nguyễn Hồng Phúc. Bài thông báo kết quả trên trang mạng xã hội của VFF cũng điền tên Hồng Phúc là tác giả bàn phản lưới nhà. Tình huống quay chậm cho thấy dường như cuộc đánh đầu của Hữu Nam đã đưa bóng khẽ sượt người Hồng Phúc rồi bay vào lưới. Trong khi đó, Hữu Hữu Nam nghĩ rằng mình là người vừa ghi bàn, vừa đá phản lưới nhà và cũng được đặt câu hỏi về diễn biến hy hữu này ở cuộc họp báo sau trận đấu. Hữu Nam chia sẻ, lâu rồi tôi mới được thi đấu ở cấp độ đội tuyển. Đây là lần đầu tiên huấn luyện viên Trezor trao cơ hội cho tôi vào sân trong hiệp 2. Tôi bị tâm lý và áp lực đè nặng sau khi mắc lỗi cá nhân khiến U23 Việt Nam bị gỡ hòa một đều. Tôi sẽ phải sửa đổi rất nhiều để cải thiện khả năng phòng chống những tình huống cố định. Còn về bàn thắng, tôi rất vui khi lập công chuộc tội. Bàn thua của U23 Việt Nam gây bối rối, ai phản lưới? Bàn thua đầu tiên của U23 Việt Nam tại vòng loại U23 châu Á 2024 là pha phản lưới trong trận gặp U23 Singapore. Trong tình huống phạt góc không mấy nguy hiểm của đối thủ, bóng rơi trúng người cầu thủ chủ nhà và nảy về khung thành trong sự bất ngờ của thủ môn Cao Văn Bình. Tiền vệ Nguyễn Hữu Nam là cầu thủ để bóng rơi trúng người, anh ôm đầu tiếc nuối sau bàn thua. Hình ảnh trực tiếp trên sóng truyền hình đưa cận cảnh số 19 của U23 Việt Nam, trang chủ của Liên đoàn bóng đá châu Á AFC ghi nhận Hữu Nam phản lưới. Trang chủ AFC viết U23 Singapore cải thiện thế trận trong hiệp 2 và họ có bàn thắng gỡ hòa. Phút 58 pha đá phạt góc của Mohamed Adam khiến Nguyễn Hữu Nam đánh đầu phản lưới nhà. Chính Hữu Nam cũng xác nhận anh là người mắc lỗi trong tình huống này. Tiền vệ số 19 của U23 Việt Nam nói, lâu rồi tôi mới được thi đấu ở cấp độ đội tuyển và được trao cơ hội trong hiệp 2. Tôi bị tâm lý và áp lực đè nặng sau khi mắc lỗi cá nhân, khiến U23 Việt Nam bị gỡ hòa một đều. Tôi sẽ phải sửa đổi rất nhiều để cải thiện khả năng phòng ngự ở các tình huống cố định. Bù lại tôi rất vui khi ghi được bàn thắng lập công chuộc tội. Tuy nhiên, báo cáo do giám sát trận đấu của AFC ghi lại xác nhận và đá phản lưới nhà là của Nguyễn Hồng Phúc, cầu thủ đứng gần vị trí mà Hữu Nam chạm bóng. Một thành viên ban huấn luyện U23 Việt Nam cho biết, sau khi bóng đập vào Hữu Nam đã va chạm lưng Hồng Phúc rồi mới đi vào lưới. Chính các thành viên của U23 Việt Nam cũng không thể xác nhận ai chạm bóng cuối cùng vì tình huống diễn ra nhanh và bất ngờ. Đáp án cho câu hỏi, cầu thủ nào của U23 Việt Nam phản lưới có lẽ chỉ có ý nghĩa giải đáp sự tò mò của các khán giả kỹ tính hoặc phục vụ công tác kỹ thuật của các đơn vị thống kê, lưu trữ dữ liệu. Ngoài Hữu Nam, chỉ còn Hồng Phúc là người có thể giải đáp thắc mắc đó. Hữu Nam nghĩ rằng anh là cầu thủ phản lưới. Dù vậy, không lâu sau đó, Hữu Nam ghi bàn thắng nâng tỷ số lên 2-1. Phút 78 từ pha đá phạt góc của đồng đội, anh băng vào rất điểm mạnh giúp U23 Việt Nam vươn lên dẫn trước. U23 Việt Nam không bảo vệ được lợi thế dẫn bàn. Ở phút 85, pha Han có đường truyền tinh tế để chua Zikot thoát xuống đánh bại Cao Văn Bình. Lần thứ hai giúp U23 Singapore gỡ hòa. Thời gian còn lại, U23 Việt Nam nỗ lực nhưng không thể có thêm bàn thắng. U23 Việt Nam chắc chắn đứng đầu bảng C vòng loại U23 châu Á 2024. Do đó, huấn luyện viên Trezor tung đội hình dự bị. U23 Việt Nam vẫn giành quyền tham dự vòng chung kết U23 châu Á 2024, trong khi U23 Singapore bị loại.